ನಿ ತಂದಾನೇ ನನಿ ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನೇರು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹೆಸರು ತಳಿ ಕೆ ಕೆ ಎಂ ಮೂರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಚ್ ಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಕೆ ಕೆ ಎಂ ಮೂರರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕೆ ಕೆ ಎಂ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ತಳಿ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ ಇದೆ ಇದರ ಕಾಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಇನ್ ಮೂರು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೂ ಒಂದು ನೂರು ಕಾಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದಾಗ ಮೂರುವರೆ ಗ್ರಾಮವರೆಗೂ ತೂಕವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಳುಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕುವರೆ ಪ್ರೋಟ
ಈ ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಒಣ ಒಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ವಸ್ತುರ್ಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ಮೊದಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಾ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ವಸ್ತುರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೆಸರು ಬೆಳೆನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಿಡ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ರಂಬೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಗಿಡ ತಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ತಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಳಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಸ್ತುರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಳಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಕಿನ್ಚೋಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈನ ಹದಿನೈದರ ನಂತರ ನಾವು ಮುಸ್ಕಿನ್ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದೇ ಬೆಳೆನ ಒಳಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆಯೂ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಏನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯನೂ ಸಹ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ರೈತರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಜೆ ಮೂರು ತಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೀಜದ ಲಭ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೆವಿಕೆ ಮೂಲಕ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ತೊಗೊ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಬೀಜ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲ
ಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ <laughs> ಈಗ ಅಂತ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಸೋಲೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇರಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಲ್ಕೆಯಿಂದ ಧನರಾಜನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಅವರು ಸಹ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಜಿ ಜಿ ವಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಗದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೆಳೆನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ತರ ಬೆಳೆದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಈ ಏನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಸದರನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೆದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ ಈ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಧನರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆ ಇದು ಈಗ ಅದೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ನಾನು ಈ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತ ಹುಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೂ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹೂ ನುಂಗಿ ಕಾಯಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ತಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಭಾಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬರತಕ್ಕಂಥ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಯಲೋ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಒಂದು ಹಳದಿ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆ ಕೆಎಂ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ತತೋ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಈ ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳದಿ ನಂಜು ನಂಜಾಣು ರೋಗದಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಈ ತಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಈ ತಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಸಾರೆ ಕಂಡಿದೀವಿ ಈ ಈ ತಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಜಾ
ಸೀಡಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ತಳಿಗಳಿಗೂ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೀಡೆ ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿಜಿಗಿ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಗರ್ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ರೋಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಗಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರಿಜಿಗಿ ಅಥವಾ ಸೀಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೌಡ್ರಿ ಮಿಲ್ಡಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಡೈತೇನ್ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಎರಡೂವರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಗಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ ತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ನೈನ್ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಉಪ ಉತ್ತಮವಾದ ತಳಿನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳದಿ ನಂಜೋಣ ರೋಗ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನೇ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಕೆ ಕೆ ಎಂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಈ ತಳಿನ ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದ ಮಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಹಿಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯನೇ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಿತ್ತಬಹುದು 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 ಖಂಡಿತ ಬಿತ್ತಬಹುದು ನೀರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಳಟೆ ಕೆರೆ ಕಡೆ ಇಂಗಾರಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ತಮಗೆ ಓಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದಾ ಇದು ಖುಷ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೀರಾವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಖುಷ್ಕಿನಲ್ಲೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರನ್ನ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕುಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೈತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತತೆ ಇದು ಬರೇ ಇದು ಕುಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತತೆ ಮತ್ತು ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರ್ ಕಸ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್
ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದೇ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಒಂದು ಭತ್ತ ಕಟಾವಾದ ನಂತರನೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಚಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಹತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಬಿತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರ ತದನಂತರ ಹೂವ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತ ಅದ ನಂತರ ಹೂ ನುಂಗೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೇ ಹೂ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಾಯಿ ಆದ ಆಗೋದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನೀರು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬಿತ್ತಿದಾಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂರು ನೀರು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟುಗಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ನೀರು ಮೇಲೂ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಐದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೀರಾವರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೆಸರು ಬೀಜ ಅದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೀಜ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಡೋ ಕ್ಲೋಪೇಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೃಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಹೈಟ್ ಏನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೀಜ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೊಡಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹುಳ ಎಲೆ ತಿನ್ನೋ ಹುಳ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವ್ಗೆ ಅವನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮಳೆಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಮಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಾಕ್ಸಿಕಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಎಲೆ ತಿನ್ನೋ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಂಜು ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಧರ್ಮಪುರ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ ಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಈ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಹೇಳಿ 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 ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಶೇಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಶೇಂಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಬ್ಬು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರಿ
ಈಗ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅಡಿಕೆ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಬೆಳೀಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದಗೂ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರನ್ನು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗೇನು ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಓಕೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾ ನೂ ನೂರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಏನು ಬೆಳೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಮೂರು ಅಡಿ ಅಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಡಿಕೆ ಅದು ಇದು ತೊಗರಿ ನಿಧಾನ ಬೆಳಿತೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಡಿ ದಾಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಐದು ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಾವು ಐದು ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ತೊಗರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದು ತೊಗರಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹುಲಿಯಾಳದಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತರ್ಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಬ್ಬೂರ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಬೀಜದ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೆ ಕೆ ಎಂ ತ್ರೀ ತಳಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆಗಲೇ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜು ರೋಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಗ ಅದು ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಈ ತಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಬೂದಿ ರೋಗನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬೂದಿ ರೋಗನೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗನು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ರೋಗ ಅದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 